ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡಗು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡಗು ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಟೂ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ಏನ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ಏನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಜಿ ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಂದು ಅಥವಾ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಟಿ ಜಿ ಟಿ ಹಿಂದಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಟಿ ಜಿ ಟಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಓದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇದರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫ್ರಾಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಟೀಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೀಜನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಇನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಥವಾ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ರೀಸನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ರೀಜನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಅವರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಿದ್ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಹಾವಿಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಮ್ ಮೇಜರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಟ್ ದ ಎಇಸಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಟ್ ಪಚ್ಮಾರಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ನೇವೆಲ್ ಆರ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ ಮೇಜರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಇಸಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಚಮ್ ಪಚ್ಮರ್ಹೈ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ಸಮಾನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇವಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಎನಿ ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಹಾಬೀಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುವಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ವಿತ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ಯು ಡಿ ಸಿ ಆರ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೌ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಇಸ್ ವೇವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಜೆ ಸಿ ಇ ಇನ್ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಕೇಡರ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಡಿಸೈವರೇಬಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೀಟ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದವೀಧರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಯು ಡಿ ಸಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏಳು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಸೈರೇಬಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಸ್
ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಾಪ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಾಪ್ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಾಫ್ ಯಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡಗು ಇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಾಫ್ ಯಾರಿಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡಗು ಪೇಬಲ್ ಆಟ್ ಕುಶಾಲ್ ನಗರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಾಪ್ ಟು ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕಳಿಸಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ತಲುಪಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ನಾಗಿ ನಿಮ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಾಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಾಫ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ರಾಫ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುಶಾಲ್ ನಗರ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡಗು ಇವ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಪೇಯಬಲ್ ಆಟ್ ಕುಶಾಲ್ ನಗರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎನ್ವಲ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊಡಗು ಪೋಸ್ಟ್ ಕುಡಿಗೆ ಕುಶಾಲ್ ನಗರ ತಾಲೂಕು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಡಗು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇ